Geldiğimiz bu aşamada cevabını aradığımız sar sarsıcı soru şudur. Milli varlığımızı doğrudan tehdit eden, kanlı terör örgütlerine kucak açan, bunların terörist devşirmesine ve haraç toplamasına kendi başkentinde göz yuman mahut bir ülkeye, ülkeyle bir güvenlik mimarisinin bünyesinde nasıl buluşacağız? Böylesi bir acizliğe nasıl göz yumacağız? Bunu nasıl hazmedeceğiz? Sadece Amerika Birleşik Devletleri istedi diye F-16 ile ilgili parmak sallanıyor diye zillete tamam mı diyeceğiz? İsveç PKK'nın Avrupa'daki mağarasıdır. Kandıl Dağı neyse Stockholm aynısıdır. İsveç hükümeti bugüne kadarki köhne ve kötürüm politikalarından 180 derece dönüş yaparsa bu çerçevede bir ıslah ve terbiye hali müşahas ölçülerle görülürse bizim diyeceğimiz bir şey yoktur. Nitekim karar Sayın Cumhurbaşkanımızındır. Kaldı ki İsveç askeri unsurları fiilen NATO operasyonlarına dahil olmaktadır. 26 üyesi NATO ülkesi olan Avrupa Savunma Birliği içinde İsveç'te yer almaktadır. İsveç'in dolaylı yollardan NATO korumasına alındığı Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupa'daki ana üslerinden birisi olduğu meydandadır. 19 Haziran 2023 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri'ne ait iki adet B-1B Lancer uzun menzilli stratejik bombardıman uçağının İsveç'e konuşlanması tesadüf değildir. Kuşkusuz NATO'nun da Türkiye'nin ahlaki ve hukuki tezlerini, milli güvenliği ile ilgili duyarlılık ve taleplerini gözetmesi ihmali ve inkarı olmayan bir sorumluluğudur. Bir defa Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere NATO üyesi bazı ülkelerin PKK, YPG ile irtibat ve ilişkileri kabul ve izah edilemez boyutlardadır. ABD'li yetkililerin PKK, YPG terör örgütüyle taktiksel ve dönemsel ittifak içinde olduklarını açıklamaları kaygı ve utanç verici bir ilkellik NATO ittifak ahlakına şirret bir suikasttır. Hindistan'da görüşmeler siyasında Hareket Partisi üyesi arkadaşlarımız İsveç'e Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ve yönetiminin ortaya koymuş olduğu tavırla özdeşil bir yaklaşımla destek vermiştir. Bu destek genel kurulda da geçerli olacaktır.